житлові комплекси Парус Девелопмент. Знайди свій індивідуальний простір та свободу. Парус. Обирати тобі. Деталі на Парус Львів'ю. Мої вітання. Це головні новини Львова. Підбиваємо підсумки подій з середи 11 січня. Далі розповімо вам про таке. Робота над помилками. Львівські перевізники оговтуються від різдвяних морозів. Головною причиною відсутності транспорту на львівських маршрутах у святкові дні виявилось неякісне пальне. Львів'янам обіцяють медичну реформу. Пацієнти зможуть обирати собі сімейного лікаря. Заробіток сімейного лікаря залежатиме не від зарплатні і подяк, а від кількості пацієнтів, які його обрали. Зіграти на органі і потрапити у театр на прем'єру для двох незрячих дівчат влаштували різдвяну казку у Львові. Вже навесні таку казкову екскурсію Львовом влаштують для ще шістьох незрячих дітей. 56 будинків Личаківського і Галицького районів залишились без тепла. На вулиці Зеленій стався витік газу через прорив труби. Аварія трапилася у середу вночі. Щоби полагодити трубу, газовикам довелося відімкнути постачання палива на кількох вулицях – Зеленій, Водогінній та Левицького. Через це зупинились 6 котелень Львів теплоенерго, а відтак без тепла опинились 56 будинків. Близько п'ятої години вечора трубу заварили, однак коли відновлять постачання палива у квартири та на котельні, наразі газовики не знають. Не знаю, навіть приблизно. Тільки от починається процес організації відновлення. Будуть ходити працівники Львів газу по будинках, по вулицях, відновлювати подачу газу по помешканцях. Львів поступово оговтується від святкового транспортного шоку. Станом на обід середи на маршрути виїхали 417 автобусів. Це майже удвічі більше, аніж у вівторок. Аби нове похолодання знову не застало транспортників з Ненацька, львівські перевізники обіцяють застосувати нові методи боротьби із холодом. Маршрутні автобуси цілодобово, цілодобово прогріватимуть, проведуть експертизу та замінять пальне у всіх автомобілях. Коли температура повітря дещо зросла, маршруток на дорогах побільшало. Та все ж львів'яни і досі нарікають на транспорт. Вчора, наприклад, чекали годину тут. Потім приїхав і поламався на шуварі. І четвертий, а дуже погано ходить. Пішло 3,53, і четвертий – ні один. Знаєте, нині так само перший раз вийшла, але я хотіла їхати на свята і не поїхала, бо я знала, що я не доберуся. Ну, та нічого так файно, трошки померзнути – то корисно. Не гаразд із виїздом на маршрут мав ледь не кожен водій львівської маршрутки. Так було, було. Зранку люди приходять на роботу, завести не можуть. І все, і вертаються додому, що робити. Один одному допомагають, акумулятори туди-сюди. Висока температура, мінусова, яка замерзає, паливо замерзає машину. І, ну, і неможливо нічого зробити, тобто якщо ми її розігріваємо і проїжджаємо пару метрів, вона знову все замерзає. Ну, тобто ми ну, тут заручники ситуації. Роботу перевізники зірвали через неякісний антифриз та пальне, пояснюють у міському управлінні транспорту. Твердять, домовились з перевізниками, що ті куплять якісніші матеріали. Компанії, які надають продажу дизельного пальна нашим автотранспортним підприємствам, домовитися з ними, щоб вони надали присадки на мінус 25, хоча б значить, на дизельне пальне. Значить, фільтри, які замерзли від конденсату водяного значить, цей, цей період, треба просто замінити. У комунальному АТП-1 з понеділка взялися перевіряти пальне і присадки та обігрівати машини. Зараз перевіряю, технічна служба перевіряє антифриз, закупаємо, завтра закупаємо присадки, відігріваємо машини, додаємо присадки, перевіряємо, знову здаємо на аналіз пальне. Вночі чергові водії машини там, кожні 2 години прогрівають, там, заводять їх на 10-15 хвилин. Найважчими були 7 та 8 січня. Тоді більше половини транспорту не виїхало на маршрут. Та, за словами активістів, найбільше обурює те, що жодної відповідальності за транспортний застій перевізники не нестимуть. Найбільш проблемні це в нас фактично було 26% транспорту виїхало, 18-17%, тобто у нас фактично більше 80% бували. Тобто це не дні, це певні частини дня була така картина. Чому управління транспорту, яке заключало ці угоди, чому вони не прописали в юридичній складові, складові штрафних санкцій? Зараз у місті діють тимчасові договори із перевізниками громадського транспорту. Новий конкурс на право возити львів'ян має відбутися наступного місяця. Юрій Герун, Віталій Дорош, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. 
Небайдужі перехожі і патрульні поліцейські врятували чоловіка від смерті на морозі. У вівторок близько 9-ї вечора патрульні, що їхали на оформлення ДТП, помітили на вулиці Одеській скупчення людей. Коли зупинились, побачили непритомного чоловіка, що лежав поряд. Люди розповіли, що викликали швидку і поліцію. На швидкій всі бригади були зайняті. У чоловіка не було ні документів, ні мобільного телефону, а температура різко знижувалась. Тож патрульні вирішили діяти самотужки. Перенесли непритомного до своєї машини, поклали на термоковдру та відвезли його до восьмої лікарні. Лікарі діагностували у потерпілого забійну рану голови та стан алкогольного сп'яніння. Його госпіталізували до реанімації. Ми дякуємо небайдужим громадянам, які не проходять повз людей, які потребують допомоги. Патрульні, особливо у ці дні низької температури, оперативно дуже реагують на такі виклики, коли лежить невідома особа або ж потребує допомоги. У Ходорів з холодом по вісім разів на день поїзди без опалення возять пасажирів із Ходорова до Львова і в зворотному напрямку. Тож люди змушені по три години мерзнути у вагонах. Керівництво Львівської залізниці про це знає, але зарадити, кажуть, нічим не можуть. На одній шипці дверей у тамборі морозні візерунки, на іншій скла взагалі немає. Люди сидять закутані, бо у вагоні, як і на вулиці, мороз. Таке відео зняв ще 6 січня один із пасажирів дизель поїзда з полученням Львів-Ходорів. Минуло чотири дні. Тепла у вагоні так і нема. Холодно. Повністю холодністю. Так. То, напевне, то, що люди надихали. На вулиці мінус 20, всередині не набагато тепліше. Та Марія Михайлівна зняти верхній одяг не ризикує. Не можна зняти, то факт. Зняти отак. І то не пайто, а то дуже навіть кожух. Теплий. Я сиджу нормально, ніби. То той ужас один, щоб людина сіла і до присунківки заїхала, і нога не була в пальці відійти, то ви мені вибачте. Як зігріваєтеся? В рукавиці одягаєте? Та, а ви бачите, як ось тако сидимо, як і мовпи. А зрані ще й думаєш, господи, хоч би ноги не, за, не заклікли б один злісти. Ледь теплі батареї – лише у першому вагоні. Саме сюди сходяться пасажири. Готові навіть стояти, аби їхати у теплі. Тільки я не їздив, завжди холодно. Сиджу в шапці, в рукавичках. Чому так холодно? Від чого це залежить? Вони не можуть утеплити цей дізель-поліс чи як? Коли б не їхали пасажири, вранці, в обід чи ввечері, при мінусовій температурі ззовні, всередині теж холодно. Усе через технічний стан, пояснює машиніст. Такої як системи, як опалення, тут взагалі в тих поїздах і не існує. Тут і тільки вентиляція. От. Ну і воно, та вентиляція, що може гріти, то вона гріє. Вона на ту температуру, яка є зараз на дворі мінус 10, вона просто не розрахована. Така морозна ситуація схожа лише на Ходорівському напрямку. Пасажири Лавочне, Львів та Мостиська-2 розповідають, їхали у теплі. В електриці багато людей було, але тепло в вагоні було. Ну, буває. Тарай гріли, так? Гріли, гріли тепло. Е, було дуже тепло. Про холод у дизель-потягах керівництво Львівської залізниці знає. Однак щось змінити не можуть або не хочуть. Усі претензії кажуть до головного управління. Це у нас всіх питань таких. Ну, це, це ви можете вже в Укрзалізниці питати. Те, що в поїзді, там, чи холодно, чи сніг попадає, чи можна їх замінити на нові поїзди. У нас такої інформації ми вам дати не можемо. Ми надіслали інформаційний запит до «Укрзалізниці». Наразі чекаємо на пояснення. Ірина Панчишин, Юрій Грасимов, Роман Миленький. Головні новини Львова. Загинула жінка, а двоє осіб травмувалось. У Львові на межі вулиць Мазепи та Замарстинівської трапилась ДТП. Увечері вівторка зіштовхнулись два автомобілі БМВ та Форд. За кермом обох машин були 28-річні водії. Наразі причини аварії з'ясовують. Двох же чоловіків госпіталізували до Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги. У 60-річного потерпілого діагностували відкритий перелом середини лівої гомілки і забійну рану лобної ділянки голови. У 28-річного – струс головного мозку, забій грудної клітки. Погано лікуєшся, мало заробляєш. В Україні починають впроваджувати страхову медицину. Вже цього року реформуватимуть первинну ланку медичної допомоги. 
Йдеться про сімейних лікарів. Заведені пацієнтів їм буде платити Національна служба здоров'я. Таку наразі лише створюють, а її фонд будуть наповнювати із податків. Тож українцям не доведеться платити за страхування додатково про інші нововведення. Далі у сюжеті. Восьмирічний Богдан прийшов в поліклініку зі скаргами на горло. Каже, медики його не лякають, принаймні його лікар. Принцівейний лікар. Та деякі готові змінити сімейного лікаря хоч сьогодні. Новий лікар, який нам призначили, він якось не особо так орієнтується. Таке відчуття, що він в інтернеті того начитався і нам розказував, а то я зможу і сама начитатись. Втім, вже цього року сімейну медицину почнуть реформувати. Для пацієнта це можливість вільно вибирати лікаря. Він може обрати лікаря будь-якого, не обов'язково там, де він живе. Тобто відміняється територіальна прив'язка. А от для лікаря це означає зміну доходу. Тепер він не мав би залежати від ставок та подяк від хворих. Держава платитиме медику за кожного пацієнта, який підписав із ним угоду. Буде конкуренція, якщо на сьогодні ну, плюс-мінус 500 сімейних лікарів, то я думаю, що е, наші мешканці оберуть значно меншим. І частина, можливо, ті, хто не радивий, ті, хто хамить, ті, хто гроші вимагає, ті, хто не знає або погано знає, ну, тим придеться піти з роботи. І це справедливо. Та лікарі кажуть, конкуренція лише сприятиме їхньому розвитку. То і пацієнти задумаються, тому що якщо пацієнт не виконує призначень лікаря, якщо пацієнт не виконує рекомендацій, лікар має право відмовитися від такого пацієнта. Пацієнта дисциплінує, і з другої сторони лікар зацікавлений в тому, щоб він мав більше пацієнтів, і пацієнти йому довіряли. У першій поліклініці, кажуть, багато пацієнтів вже чули про нововведення, визначились, кому довірять здоров'я своєї родини і готові підписувати угоди. Інші приходять на оглядини. Є дуже багато випадків пацієнти, які не знали свого сімейного лікаря. То вже після тих новин вони приходять і цікавляться, хто є їхній сімейний лікар, коли можна до нього прийти на прийом, Ходять знайомитися. Тобто щоразу ми бачимо нових пацієнтів, які до того не зверталися взагалі у поліклініку. Хоча і скептиків не бракує. Ну, я сумніваюся, що таке буде. Я сумніваюся. Ви сумніваєтесь в наших лікарях? Чи, 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 чи? Ні, взагалі в усьому. В і в державі, і в реформі, і в Верховній Раді, і кругом я в усьому сумніваюся. Втім, наразі поспішати не потрібно. Обрати та змінити сімейного лікаря можна в будь-який час. А от запрацює реформа не швидше квітня. Наразі немає ні зразка угоди, ні електронної бази пацієнтів. Вікторія Іваскевич, Володимир Квятковський, Головні новини Львова. Любов і догляд змінили львівських дітей Мауглі. Старший Любомир набрав вагу і тепер відгукується на своє ім'я. А молодший Юрчик навчився ходити, самостійно одягається, бавиться у розвиваючі ігри і навіть сказав своє перше за 10 років слово. Про те, як змінилися за два роки діти, яких зачинили у маленькій квартирі у Львові, знає Ірина Папірник. У цьому наляканому, довговолосому і худющому хлопчику зараз важко впізнати ось цього непосиду Юрка. За два роки хлопчик набрав вагу і стрімко почав розвиватися. Очі де маєш? Пальчиком покажу. О, так. А вушка має хлопчик? Має. Щоправда, хлопчик ще не говорить. Поки що. Але своє перше слово Юрчик уже промовляє. Усі няні, вихователі та лікарі для нього – Мами. Він прибув до нас, не вмів ходити, не вмів ковтати, в нього тільки був смоктальний рефлекс. Дитина сама себе не обслуговувала. Він навчився і ходити, і бігати, він їсть з ложки сам, частково роздівається, вдягається. А ось цього басейну з кульками Юрчик боявся до істерики. Тепер він охоче тут грається, стрибає на батуті та м'ячі. І це позитивно впливає на його м'язи. Оці стрічки, то він тільки недавно зайшов під них. Він оці дотики, тактильність, він дуже то боявся. Тепер він навчився м'ячиком копати, м'ячик копає, він не копав взагалі. Але найбільше Юрчик любить возитися на санчатах. Він вчиться, радіє і багато гуляє. Ще два роки тому його рідні батьки тримали під замком у занедбаній квартирі серед бруду без належного догляду та харчування. Хоча рідна мама переконувала тоді у протилежному. Гуляти на подвір'я трохи випускали, форточки постійно були відкривані. Юрчику пощастило більше. Психологи переконують, що часом він навчиться говорити і зможе жити повноцінно. А от його старший брат Любомир назавжди буде прикований до візка. В його розвитку є позитивна динаміка, але така слабенька, можемо так сказати. Він вже перестав боятися, немає страхів. Ви, як пам'ятаєте, він все хотів накритися чимось, коциком, ковдрою, і там під ковдрою сидіти. 
А що він реагує на своє ім'я? Та також набрав вагу. До них час від часу приїздять батьки. Як кажуть вихователі, ці люди гордяться тим, якими стали їхні діти. Завдяки чужій турботі та любові. Ірина Папірник, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Вони дивилися різдвяну казку руками. Дві конезрячих дівчаток зі Львова та Дніпра потрапили на кількаденний проєкт «Різдвяна казка у Львові». За цей час не лише самі друкували на принтері Брайля, грали щедрика на органі, а й стали глядачами прем'єрної вистави «Дорога до Різдва». Сьогодні Олена Мацелюк грає на органі лише для них. Львів'янка Діана та Дніпрянка Марічка – незрячі. Обидві навчаються у звичайних школах. Аби допомогти їм глибше пізнати світ, дівчаткам дозволяють навіть обстежити інструмент руками. І тут Марічка вразила. Такі клавіші незручні натискати. Ніхто не вчив. Як ти так гарно зіграла? Ти дуже гарно зіграла. Я відбираю. А ну спробуй ще раз. Марічка мріє стати концертмейстером. Вчиться вокалу, гри на фортепіано, у школі лідер. Добре читає, друкує шрифтом Брайля. І це попри вроджену ваду зору. Такий випадок на 100 тисяч. Ми не знаємо, чому так відбулося, але так... Так, мабуть, було задумано з Богом, тому ми сприймаємо так. Це, звичайно, для нас дитина дала новита, дуже лагідна, дуже гарна, в неї багато подружок, в нас все добре. Діанці ж у місяць докучав очний тиск, зробили операцію та сітківка відчарувалася. У неї глаукома, та це не заважає дівчинці тішитися життю. Задоволена? Дуже задоволена. І що, тобі нотки підходили? Підходили. Так, то що, будемо з Дукстани, пані Олена, записуватись на вокал? Хочеш? Добре. Яночка, розкажи, сьогодні в тебе щасливий день? Дуже, дуже. А чому? Бо мені дуже сподобалось іграти на органі, щоб могла я іграти і людям приносити задоволення. Це стартував проєкт «Різдвяна казка у Львові». Дітям придумали цікаву програму. От в першому театрі дівчаткам дозволяють розглядіти новонародженого Ісуса в шопці. От він, от він, бачите, така маленька лялечка, яка народилася. Народилася, правильно? Чуєте? Ручками своїми. Обстеж, пошукай, чому там нові попереджі. Це весь ручок. Присядь, присядь, в руки ножки. І навіть познайомитися через дотик з акторами-героями цьогорічної прем'єри «Дорога до Різдва». А далі сама вистава з тифлокоментарем. Це коли незрячим діткам переповідають те, що робиться на сцені. Вона в картатому, вона в картатому платячку. В рукавичках махає ручкою, шукає на стуні. На стуні – це її сестричка. Вже навесні в проєкті візьме участь ще шестеро незрячих дітей України, адже ця малеча потребує особливого контакту. Вона потребує якогось окремого пояснення. Зайвий раз підійти до дерева, зайвий раз обстежити долоньками той листочок, помацати, як виглядає кора того дерева, а як виглядає кущ, а як виглядає якась квіточка. Ми бачимо зрячі люди, ми над цим не задумуємося. Та попереду в наших дівчаток ще участь у вертепі і частування без батьків в кав'ярні, де меню набране шрифтом Брайля. Я чекала добрих людей, я чекала... Я чекала подорожі до Львову, а ще мріяла друкувати. Мрії здійснилася? Так. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Нехай і ваші мрії здійснюються. На цьому я ставлю крапку. Більше новин читайте на порталі Західнет. Побачимось. Львів приєднався до світової ініціативи «Нуль відходів» і починає розробляти стратегію поводження із побутовим сміттям. Кінцева мета – через 5 років відправляти на вторинну переробку 30% непотребу. Зараз кожен львів'янин залишає після себе 280 кілограмів відходів на рік. Лише 3% від усієї сміттєвої маси йде на переробку. Є градація, яка визначається згідно «Zero Waste». І, власне, ми хочемо кожен з п'яти блоків, які – це є блок перевикористання, це є блок перетворення в енергію, це є блок захоронення, сортування і попередження, щоб його наповнити дуже конкретними діями, які ми можемо робити на 
міському рівні. Деякі результати є дуже вражаючі. Наприклад, після того, як місто Масачусетс заборонило викидати органічні рештки, розвинулася ціла низка різних бізнесів і важливість соціальних ініціатив стала видимою для, для, для оточуючих. У міськраді розроблятимуть стратегію спільно з громадськими активістами та з допомогою іноземних експертів. За основу братимуть європейський досвід поводження з відходами, де пріоритетними є зменшення кількості відходів, їх сортування та переробка. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Колядки у стилі етно та етнорок. До різдвяного концерту готуються гурти «Бурдон» та «Йорий Клоц». Шалеселяци, всі полонини, широкі поля, сині і моря. Це Йорий Клоц. Цим хлопакам не треба лізти у кишеню за добрим гумором. Такий настрій у суміші з колядками принесуть на концерт у четвер у Фест Репаблік Клаб. Будемо грати український фольк. Очевидно, що скорше всього, що і найперше було би краще за все, це колядки. Колядки з альбому «Коза», який ми нещодавно записали 9 грудня. Що? Це все уособлює гурт Йорик Лот. Ці всі е, козаки теж. Цей гурт бере українські давні пісні та мотиви і присмачує їх нестримними сучасними ритмами. Наразі Йорий Клод збере інструменти і їде на концерту на Двірну, на Івано-Франківщині. А одразу звідти повернуться на виступ у Львові. І з ними разом колядуватиме ще один етногурт – Бурдон. Ми концертували разом в Києві, в Дніпрі, на країні мрії Різдвяні і на фестивалі Різдво над Дніпром. І, звичайно, спілкувалися, і, і музично спілкувалися, і в автобусі, і по дорозі. І, я думаю, мусить назрівати якісь такі нові проекти, нові якісь е, цікаві такі співпраці. Бурдон обіцяє для львівських меломанів у четвер драйвові колядки, трохи старих творів, але більше нових, які увійдуть у наступний альбом. Їх уже почули кияни і дніпряни. Кілька наших нових пісень, теж з нової програми, і одну пісню весільну, тому що в нас поєднана є зараз теж остання наша болгарська купаніця з весільною піснею. І це буде е, е, таке, так, бо після, після Різдва вже можна грати весілля. Переважні більшості це будуть українські, але, як звичайно, ми любимо щось з чимось міксувати, так що зміксуємо напевно. З Балканами, з Францією, з Скандинавією. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, Головні новини Львова. Бажаємо вам яскравих вражень та незабутніх моментів. А з нагоди новорічних свят даруємо знижки до 50%. Торговий центр «Три слони» – все для дому. Моє шанування, головні спортивні новини міста до вашої уваги. Перше карпатівське поповнення у міжсезоння. Зелено-білі підписали двох новачків. Новобранці – це екс-гравці одеського чорноморця, воротар Євген Боровик та півзахисник Артем Філімонов. Контракт розрахований на два роки. Голкіпер у цьому сезоні провів 17 матчів за основу, вісім з яких відстоїв на сухо. Філімонов зіграв 16 поєдинків і забив один м'яч. Натомість Карпати припинили співпрацю із шістьма футболістами. Зокрема, Володимир Костевич офіційно перейшов у Познанський лег. Малий розумник, який працює на ім'я українського спорту. Лів'янин Тимур Келебердани нещодавно повернувся зі сріблом з континентальної шахової першості. Він став одним з найкращих у рапіді серед десятирічних спортсменів. А зараз хлопець рішуче налаштований здобути путівку на шкільний чемпіонат світу. Дізнавайтеся більше про мудрагелика у нашому сюжеті. Йому було ще три з половиною роки, але він ще не говорив нічого до цього моменту. І деякі зовсім його вважали, що він розумово не знає, якась дитина не така. І якось зовсім випадково батьки побачили, що Тимур вміє грати у шахи. 
та ще й із легкістю перемагає свого тата. Один раз я спробував з Тимуром пограти, і так він мені матов п'ять ходів поставив, сказав, що це дитячий мат. Тому я більше цього, біль, після цього вже з ним не граю в шахи. Як виявилося, інтелектуальну гру хлопчик відкрив для себе ще у два роки. Правила вивчив завдяки комп'ютеру, без допомоги дорослих. А потім часто вправлявся. Робив це нишком, аби ніхто з домашніх не бачив. Я вам просто на, на роботу треба було йти в університет. І тому я, щоб їх не, ну, не розбудив, а якщо розбужу, то, то просто забивають комп'ютер. А нещодавно Тимур здобув поки що найвагоміший трофей на своєму спортивному шляху – срібло першості Старого світу. Я тішуся силу, тому що це чемпіонат Європи. Я взагалі був здивовим, що я з такими результатами. Я на це не очікував. Я думав, що я в десятці буду. У юного львів'янина дуже щільний графік. Захоплюється програмуванням і так, вондо, багато читає, особливо любить історичну літературу. А ще завдяки спорту він зацікавився англійською мовою. Коли ми їздили по різним, в деяких странах вже були, він сам е, був вже мотивований вивчати англійську, бо йому хотілося спілкуватися з тими соперниками, щоб знати, як вони грають, як вони вивчають, чим вони живуть насамперед. Робототехніка – ще одне хобі нашого героя. Він відвідує спеціалізовані гуртки. До прикладу, вже вміє майструвати прототип світлофора. Але у майбутньому хоче взятися за складніші механізми. Я хотів е, роботів і, і хочу роботів складати, щоб е, викупки хлої е, на, на різних планетах. Може, там буде життя. Та найбільше Тимур мріє колись зайняти місце Магнуса Карлсена у світовому рейтингу шахістів. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Це все найцікавіше про львівський спорт, що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Далі традиційно курс валют і прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості». Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Розпочато продаж квартир у новому будинку «Екодім» на Стрийській. Спеціальна ціна початку продажів. «Екодім» – сучасні квартири в новобудовах Львова. 247-0007. Деталі на «Екодім.ком».